அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மை பேஷன் வேர்ல்ட் சேனலில் குடை மிளகாய் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க ஒரு வானலில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் நமக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் நான் ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கருப்பு உளுந்து கிடைக்கல அப்படின்னா வெள்ளை உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் கருப்பு உளுந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது ரெண்டுத்தையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்குவோம் இப்போ உளுந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா குட மிளகாயோட டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சுருண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கிறேன் புளி சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் புளியை கொட்டை இல்லாத புளியாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது கொட்டை இருந்ததுன்னா அது அரைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா புளி நல்லா சாஃப்டாகிடும் இப்போது நம்ம இதில் வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் நான் எட்டுலேருந்து பத்து பச்சை மிளகாய் அளவுக்கு எடுத்து அதை ரெண்டாக வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாயோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நாம் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு சட்னி கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் நான் இதில் தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு புளியோட டேஸ்ட்டே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தக்காளியை கூட சேர்க்காமல் இந்த சட்னியை அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் ஒரு சின்ன தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் புளி அவ்வளவோ தெரியாது இந்த தக்காளியை சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய தக்காளி நல்லா சுருண்டு வரணும் இப்போது நாம் சேர்த்துருக்கக்கூடிய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் நாம் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய குட மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கலரில் குட மிளகாய் கிடைக்கிதோ நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பச்சை கலர் குட மிளகாய் கிடச்சதால் நான் பச்சை கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் சிவப்பு கலர் குட மிளகாய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மஞ்சள் கலர் குட மிளகாய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த கலர் கிடைக்கிதோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குட மிளகாயை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கலாம் குட மிளகாய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்குவோம் குட மிளகாய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதில் நான் கால் சேர்த்து நல்லா வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் 
மஞ்சத்தூள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு பின்னாடி நான் இந்த குடைமிளகாய் குடைமிளகாய் சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து அந்த உப்பு குடை மிளகாயோட நல்லா கலக்கிற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக இதில் நாம் வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி நிறைய சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்தால் போதும் கொத்தமல்லியை இதில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லியை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடமிளகாய் தயாராகிடுச்சு இதை நாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சூடாக இருக்கும்போது அரைக்கக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் வதக்கி வச்ச குடமிளகாயை நல்லா மைய தண்ணி விடாமல் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை நாம் இப்போ தாளிக்கலாம் ஒரு வானில் சூடு பண்ணிக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் தாளிக்கிறப்போ சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையை சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பிலை நல்லா பொறுகிட்டோம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கும் போது பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ரெசிபி வந்து நல்லா மனமாக இருக்கும் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க குடமிளகாய் சட்னியை இதில் ஊற்றிக்கி தாளிச்சிக்கலாம் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றி நல்லா வதக்கிக்குவோம் அந்த எண்ணெயோட வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மிதமான தீயில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் சூடு பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மிதமான தீயில் ஒரு மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இதோட சுவை இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்மளோட குடை மிளகாய் சட்னி தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய மை பேஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது நன்றி வணக்கம்